The wall itself has a history. It's a circus, Kirby. Continue with the outlines. What? 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 Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Как я сказал, у вас там на молитве я из Пенсильвании. Предпоследняя парта. Спасибо за внимание. Я пастор. I have a wife and three children. У меня есть супруга и трое деток. And it's good to be here with you. И мне здорово быть с вами здесь. Pastor Randy asked me to speak tonight. Пастор Рэнди попросил меня поделиться сегодня с вами. So I'm going to talk about the Holy Spirit. И мы будем с вами говорить о Духе Святом. So first. Итак, первое. Let's look at Genesis. Давайте откроем Бытие. Chapter one. Первую главу. Verse two. Второй стих. You can read that. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. The scripture says that in the beginning, Писание говорит, что в самом начале The Spirit of God was hovering over the waters. Дух Божий носился или покрывал эти воды. Бездны. And we know that He's about to bring forth creation. И мы знаем, что Он тот, кто принес творение, духом создавалось все. Some would say that God the Father is the owner. Некоторые говорят, что Бог Отец, Он как владелец всего. Jesus, word, что Иисус — это как Слово, как архитектор. И что Дух Святой — это работник, который это все сделал. So, when Jesus speaks... When God speaks the word, the Holy Spirit does the work. Когда Бог говорит слово, когда Иисус говорит слово, Дух Святой это тот та личность, которая выполняет эту работу, которую сказал Бог. This word for spirit. И это слово, где тут написано у нас Дух Божий. In Hebrew is ruach. И на иврите мы знаем, что это руах. It means spirit. Он означает дух, or blast of wind, или дуновение ветра, or breath of air, или движение воздуха. It also means to impart warlike energy and executive power. И также это означает uh, передачу энергии, вот подзарядить что-то. Or the energy of life. Или как бы передать энергию самой жизни. Нести в себе энергию жизни. In Genesis 1, 26, И в той же первой главе, 26 стихе, God said, Let us make man in our image. Бог говорит, давайте сотворим человека по образу нашему. To be like ourselves. Чтобы он был подобен нам. And then it says in Genesis chapter two, verse four through seven. И в Бытие вторая глава с четвертого по седьмой стих говорится вот что: вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал землю и небо, и всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли, и создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Бытие два четыре семь. That after God had created everything, после того как Бог создал все, He formed man 
from the dust of the ground. Он сформировал человека из праха или из пыли земной. This is a very intimate thing. И это очень личная вещь. Everything else he spoke forth. Заметьте, что все, чтобы остальное создать, он просто говорил слово и было создано. But this speaks of God using his own hands. Но здесь при создании человека говорится, что Бог использовал свои собственные руки, чтобы сформировать его. И потом он приблизился к своему творению, created, к человеку, которого он создал, и вдохнул лично в него дыновение жизни. In this passage, и в этом отрывке вот это uh, слово вдунул uh, это нешама it means the blast of God's breath or spirit это как uh, благословение Божьего Духа или часть Божьей Души so Божья in, Душа so in the beginning God filled man with His Spirit то есть в самом, самом начале творения Бог uh, наполнил человека своим духом. Remember God said to Eve or to Adam that if you ate the fruit Помните, from... Бог говорил uh, Еве и Адаму, что если вы uh, вкусите этого плода, that you would surely die. Вы умрёте. She did not die physically. Физически она не умерла после этого. But she died because the spirit of God could not remain in fellowship. Но она, но это произошло, эта смерть произошла, потому что дух Божий больше не мог находиться в ней. So the breath that God breathed in her. Вот это дуновение, которое Бог вдунул в неё. Is the breath of his presence. Это дуновение его присутствия. I believe that there was enough of his sustaining power. Я верю, что было достаточно его силы, чтобы uh, дать им жить дальше, Physically. физически, чтобы они не умерли физически. But we know that because of sin, fellowship with God was lost. И мы знаем, что из-за греха uh, взаимоотношения с Богом были потеряны, общение с ним было потеряно. And this fellowship with his spirit brings us life. А вот это общение с его непосредственным духом и делает нас живыми. Are you familiar with Ezekiel chapter 1 or Вы chapter 37? Знакомы с Езекииля 37 главой. Про поле с мёртвыми костями. Yeah, they know. Okay. According to God's prophetic vision given to Ezekiel, согласно Божьему пророческому слову видению данному Езекиилю, God was going to do something. Бог был готов что-то сделать. He was going to take the bones, the dead, dry bones, and bring them together. Он готов взять сухие, высохшие, мертвые кости и соединить их снова, оживить. He was going to put flesh on the bones. Он готов поместить снова плоть на эти кости. And by all appearances, there was a man standing there who was alive. И вот мгновение спустя живая личность, живой человек стоит перед вами. But God said, Бог говорит, for him to really live, для него, чтобы на самом деле ожить и быть живым, he would need to breathe upon them. Необходимо вдохнуть в него эту жизнь, и чтобы она была в нем. So God's plan Поэтому Божий план это вдохнуть свою жизнь в человека каждого снова. The word that is used for breath in this passage is ruach. И слово, которое в этой 37 главе Езекииля используется в этом пророчестве о костях, используется вдохнуть, это руах. Это Божий Дух вдохнуть. Which also means spirit. Также, которое означает Божий Дух. А не просто дуновение. In the scripture, 
the Holy Spirit is spoken of in three ways or three illustrations. И в Писаниях о Духе Святом обычно тремя способами описывается, он показывается. And it's interesting that some people think that there are four main elements in, in the world by tradition. Uh, four, what? four main elements. Некоторые люди верят в каких-то четыре основных элемента в жизни. Earth. Земля. Wind. Ветер. Fire. Огонь. And water. И вода. И для многих людей это важный элемент. In the scripture, we are of earth. И в Писании мы земля. Made from the dust of the ground. Мы же сделаны из праха земного, из пыли. But also in the scripture, the spirit is spoken of as the other three. Но также дух в Писании описывается следующими тремя. Wind. Как ветер. Fire. Как огонь. And water. И как вода. Аминь. Аминь. So the wind is the breath of God to breathe life into us. Поэтому ветер это то дуновение жизни Божьей, которую Бог хочет вдохнуть в нас. But we see other places where it is spoken of fire and water. Но мы знаем другие места Писания, где Дух выражается, как, а, описывается как огонь и как вода. Come, и если вы помните, в Иоанна написано, что когда Иоанн говорил, что когда Иисус придет, который после меня придет, он будет крестить огнем и водой. And on the day of Pentecost, и все мы знаем, что в день Пятидесятницы we have a great rushing wind or a mighty rushing wind. был uh, огромный ветер, такое сильное дуновение ветра было. And then tongues of fire. И были также языки пламени над каждым. And of course, I spoke of a passage earlier. И, естественно, вот я делился с вами uh, ранее на молитве о реке живой воды. Said, Также, когда Иисус говорил, что из вашей утробы, из вашего нутра потекут реки живой воды. Was, Это также послание говорит о том, что Иисус говорил о Духе Святом. Uh, these elements do. И некоторые вещи, которые uh, делают эти элементы четыре, которые мы перечислили. Uh, wind or a breeze kind of makes us feel alive sometimes. Ветер может uh, освежить нас, да, как бы сделать нас снова живыми. Вот любое дуновение такое. Uh, the scripture speaks of blowing away the chaff. Oh, chaff. Chaff uh, in wheat. There yes. is. Yes. Uh, ветер также тот, кто помогает отделить uh, пшеницу от плевел. Он уносит плевелы. When we are tired, sometimes we take a deep breath. Когда мы устаем, нам что надо сделать? Глубокий вдох, то есть вдохнуть. In an effort to refresh ourselves. Даже для того, чтобы физически себя освежить. Fire, Но также огонь говорит о жертвоприношении. Мы знаем, что огонь несколько раз сводился с небес, чтобы uh, пожирать жертвы. Fire. Uh, Бог uh, является сам огнем поедающим. It speaks of surrender to God. Это вопрос нашего преклонения перед Богом. And of course, uh, water and the water baptism uh, speaks of, uh, uh, we talked about the river 
of God and the move of the Holy Spirit и также когда мы говорим о воде это включает в себя и крещение водное и также о движении Божьей реки это движение Духа Святого эти реки живые the word for baptism is baptizo и греческое слово для водного крещения это баптизо it has several meanings оно имеет несколько значений it means to dip repeatedly over and over again. Um, to dip? To dip. To go, uh, to это dip. значит, что погружаться постоянно. Uh, пов повторяющееся действие. Это не то, что делается однажды. To submerge. To P погрузиться полностью. Uh, to overwhelm. Uh, to be overwhelmed. При перепо быть переполненным. And to wash. И также быть омытым. The truth is that all three elements that I spoke about. И истина заключается в том, что вот эти три элемента, о которых я говорю. The wind, the fire, and the water. Ветер, огонь и вода. Are all powerful things. Это все мощные, сильные сами по себе субстанции, вещи. What is the power for? И для чего же эта сила? Originally, God said, "I will make them in my image." В оригинале, когда мы возвращаемся ко второй главе, Бог говорит, "Я создам их по образу и подобию моему." The greatest part of God's image was not physical. И самая величественная, да, или великая часть Божьего образа, она явно не была физическим проявлением просто внешностью какой-то. It came because God gave us a part of Himself. У нас есть какой-то внешний вид, потому что Бог дал нам частичку себя. Но то, что Он сделал, Он вдохнул в нас часть себя, часть своего Духа. И этот Дух был забран от нас из-за греха. Мы потеряли эту часть подобия или образа Божьего. In the New Testament, в Новом Завете, it says that we are being made or remade into His image. Говорится о том, что мы были не только созданы, но как бы пересозданы в Его образ. Of course, Christ is the image of the invisible God. И естественно, мы знаем, что Христос Мессия, он образ невидимого Бога. Ephesians says that we are to come into the fullness of the stature of Christ. А Ефесянам говорит, что мы должны преобразиться в полноту образа Христова. Я не верю, что мы сто процентов станем подобные Богу без Его Духа, без Его присутствия. Do they get a lot of teaching on the Holy Spirit? They had, but not in this semester. Okay. Okay. So this is power to make us into the image of God. Поэтому вот этот дух, это сила чтобы вернуть нас в образ Божий. И, естественно, Господь хочет, чтобы у нас был Его характер, чтобы мы начали мыслить, как Он, чтобы мы начали говорить, как Он, чтобы мы начали реагировать, как Он. Но только характер. Only character. Но единственное, о чем люди думают, это о характере. Or righteousness. Или подразумевают под этим всего лишь праведность. But Jesus said, these things that you see me do. Но Иисус сказал, все, что вы видите, что я делаю, you will also do. Вы будете делать. He said, I do the works of my Father. Он говорит, я делаю работу моего отца. 
And so I believe that he has called us to do the same works. И я верю, что он призывает и нас делать ту же работу. These same works that I do, you also will do. Ту самую работу, ту же самые дела, которые делал Ишуа здесь на земле, мы призваны делать. God wants to release you into those works. И Бог хочет высвободить вас в эту работу. Jesus said himself, he is the son of God. Иисус сам говорил, что я сын Божий. But he said, I can do nothing on my own. Но также он говорил, я ничего сам от себя не делаю. Сам по себе. He also said that the flesh accomplishes, accomplishes nothing. И он также говорил о том, что uh, дела плоти, они ничто. So for us to truly be fruitful in our lives and do the good works that God has planned for us, Поэтому для нас быть на самом деле плодовитыми и делать э, ту работу, которую Господь имеет в огромном количестве для нас, нам необходимо глубоко понять Его Дух. Spirit, Потому что без Его Духа We can't do the good works that he planned for us. Мы не сможем делать ту добрую работу, которую Бог хочет, чтобы мы делали. The flesh accomplishes nothing. Потому что дела плоти они ничто. How many of you want to be fruitful? Кто из вас хочет быть плодовитым для Господа? Then it would be a good idea to understand the fullness of his spirit living in us. Тогда вам необходимо разобраться в что значит полнота Бога, полнота Духа живущего в нас. They had the disciples had Jesus with him with them right there. И учеников тогда был сам живой Иисус рядом с ними. He was full of power. И он был полон своей силы. He did mighty miracles. И он делал великие чудеса. Signs and wonders. И знамения. Raising the dead back to life again. Он воскрешал из мертвых. He was right there with them. Он был прямо там вместе с ними. In fact, the apostle John said. И апостол Иоанн говорит. That if everything was recorded. Что, помните, что все записано, да? Done, что делал Иисус, все записано. И недостаточно будет ни одной библиотеки во всем мире, чтобы вместить всю работу Христа. Это звучит захватывающе, правда? И Он тогда стоял прямо напротив них, был с ними. And then Jesus says one of the most astonishing things ever. А потом он сказал невероятнейшие слова. John chapter 16 verse 5. Иоанна 16 главе 5 стих он говорит: А теперь иду к пославшему меня, меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идёшь. You can read 6 and 7. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. Иоанна 16, 5, 7. Jesus, who raised the dead, Ишуа, who, тот, кто воскрешал мертвых, who calmed the storm, который утихомиривал штормы, who brought forth multitudes of fish and food который умножал не не один раз рыбу и хлеб and so much more и делал ещё много-много чего на земле looks at them and says it's best for you that i go away смотрит на своих учеников и говорит самое лучшее для вас чтобы я ушёл because if I do not go, the Holy Spirit will not come. Потому что если я не уйду, Дух Святой не придет. We must press into the Holy Spirit. Мы с вами должны ожидать, настаивать на том, что был Дух Святой, ожидать это, искать этого. We read about the river flowing out from the temple. И мы читали сегодня на молитвенном служении о реке, которая идёт из храма. 
in Ezekiel 47. There are a couple of things about the river that are important. И есть несколько вещей по поводу реки, которые важны для нас. Первое. Река становится глубже, чем дальше мы в нее входим. Почему Иисус дал нам Духа Святого? Certainly that we become in his that we become like him. Естественно, одно из первых, чтобы мы стали еще больше похожи, как он, были как он, отображали его. But in Acts chapter one, но также в Деяниях в первой главе, verse eight, с восьмого стиха, go ahead, написано. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудеи, и Самарии, и даже до края земли. Деяние 1.8. So Поэтому целью, чтобы принять Дух Святой, также, чтобы мы получили силу, чтобы мы имели силу делать ту работу, на которую Он нас посылает. To be his witnesses, чтобы быть его свидетелями, and to tell people everywhere about him, и чтобы везде иметь возможность говорить о нем. But if we don't go, но если мы не идем, what's the point? В чем тогда смысл? You see, I believe that the river gets deeper when we go. Поэтому возвращаюсь к реке. Я верю что глубже становится, чем глубже мы входим, чем дальше мы входим в реку. Мы должны глубже входить, дальше двигаться в Духе Святом, чтобы быть способным делать то, что Он говорит нам делать, чтобы говорить то, что Он говорит. When I was young, когда я был помоложе, I liked, uh, I wanted to be able to drive and do many things like drive vehicles and. И я мечтал водить, uh, водить uh, любые транспортные средства, чтобы иметь возможность делать много разных вещей. But my dad did not hand me the keys. Но мой папа не доверял мне ключи. Why didn't he hand me the keys? Почему же он мне не доверял ключи от машины? Потому что с машиной я делал бы не то, что он бы хотел. I believe that God wants us to have his heart. Я верю, что Бог хочет, чтобы у нас было Его сердце. Чтобы мы осознавали, что Дух Святой — это не просто игрушка. Что Он дал нам самого Себя с целью. И цель такова, чтобы мы достигли своей полноты призвания. To partner with God, чтобы мы соработали с Богом, and do the things that He's doing, и делали то, что Он делал. Many people want to stand in front. Очень многие люди мечтают стоять на сцене. They want to be great. Они хотят быть великими. They want to see the sick healed. Они хотят видеть больных исцеленными. And the dead raised. И мертвых воскрешенными. But if the sick are going to be healed and the dead are going to be raised, но для того чтобы мертвые воскресли, а больные исцелились, it probably means that there are going to be some sick people and some dead people. Это означает, что вас будут окружать больные и мертвые. Everybody wants to be great. 
Все хотят быть великими. But who wants to sacrifice? Но кто хочет uh, жертву принести? Who wants to go into the dark places? Кто хочет идти в самые темные места? Who wants to go where it's difficult? Кто хочет идти туда, где сложно? God is looking for people. А Бог ожидает от людей, ищет людей. In the kingdom of God, the first step up is a step down. В царстве Божьем ступень, первая ступенька карьерной лестницы, она не вверх, она вниз. Like Pastor Randy said. Как пастор Рэнди говорил, Jesus put on a towel. Иисус, uh, он повязал uh, себя полотенцем. He did not put on a crown. Он не корону на себя одел. He made himself least он самого us. себя сделал наименьшим посреди людей. And if our motives are not right, И если наши мотивы неправильны, If we do not seek him, если мы его не ищем, I'm not so sure that he wants to just hand us the keys. Я не уверен, что Бог хочет просто передать нам ключики от чего-либо. In the Old Testament or Jewish tradition, если мы вернемся к Ветхому Завету или к одной из еврейских традиций, it said that a, a A man did not become a man. Сказано, что мужчина не становится настоящим мужчиной. Until he reached a certain stage in his life. Пока он не достигнет определенного уровня в своей жизни. And he was not entrusted with it, with certain things or duties. И ему просто не не будут доверять определенные работы или определенные обязательства не будут возлагать. Until he reached a certain level of maturity. Пока он не дойдет до определенного уровня зрелости. Actually, Jesus came at the age of 30. фактически Иисус дошел до 30. And then began his ministry. И только потом начал служить. 30 in Jewish tradition is the mature man. И 30 это возраст, когда еврейская традиция считает мужчину зрелым. It's not about our age. И это вопрос не нашего физического возраста. I believe that it was merely symbolic of our maturity in Him. Но я верю, что символично это наша зрелость в Нем, уровень нашей зрелости в Нем. The more that we seek His heart. Чем больше мы ищем Его сердце. We humble ourselves before Him. Чем больше мы смиряем себя перед Ним. And we give more of ourselves to Him, to His purposes. Чем больше мы посвящаем самих себя Его целям и тому, что Он хочет, the more I believe He gives to us. Тем больше я верю, Он будет давать нам. Amen. Amen. So, uh, you don't hand over the family business. To an immature son. Вы не передадите свой семейный бизнес незрелому сыну. But there must be a level of trust. Должен быть определенный уровень доверия. The father handed the business over to Jesus. Отец передал, так сказать, бизнес Иисусу. Jesus said, "The father and I are one." Иисус говорил, я и Отец одно. In other words, there's no difference between my heart and his heart. Другими словами, между моим сердцем и Отца сердца нет разницы. My will is submitted to his will. Моя воля подчинена Отцовской воле. My motives are not to exalt myself. Мои мотивы не возвысить самого себя. But to exalt him, но возвысить отца, the one who sent me, того, кто послал меня. I believe that we have to come to this place. Я верю, что мы должны все прийти к такому месту. If we want to see more of God, если мы хотим видеть больше Бога, if we want more of the river to flow, если мы хотим иметь глубже, больше реку, чтобы плыть. 
Вы можем взять перерыв.